。第一个发现外星人的，将可能是我们中国。为什么这么说呢？因为我们有天眼。天眼 Fast 全球最大单一口径射电天文望远镜已经在2020年1月11日顺利通过了国家验收，并正式投入了运行。接下来呢，就等着迎接各种惊喜吧。与此同时，我们还要再稍微了解一下它的背景知识，以便帮你在未来吹牛的时候呢加点分。首先，到底什么是射电天文望远镜呢？在大多数人的印象里面呢，望远镜是那种我们用眼睛通过它就能看到远方物体的玩意儿，这未免太狭隘了啊！因为大量的光都是我们的眼睛看不见的，它们的波长要么太短，比如从紫外线开始。往外数的 X 射线和伽马射线，要么就是波长太长，比如红外线、微波和无线电波。相比起来啊，其实我们能够看到的可见光，红橙黄绿青蓝紫呢，才是一个小的可怜的范围啊。这就是为什么我们要造出那些明明不像是望远镜的望远镜的原因了，因为它们就是用来看见不可见光的。射电天文望远镜呢，是专门用来看无线电波的。用无线电波观察宇宙呢，有几个好处啊。第一，就是它能够看到极其遥远和极其暗淡的天体，帮我们把视野拓宽到宇宙的边缘。因为在这儿，天体通常只会辐射出无线电波。第二，是无线电波拥有极强的穿透力，通过观察它，可以让我们看到被宇宙尘埃遮蔽住的星系内部，从而揭示出恒星诞生以及黑洞的秘密。但反过来啊，使用无线电波也是有坏处的呀，因为它的波长太长了，所以成像。分辨率就非常的低，除非扩大接收面积。说到这儿啊，你就能明白为什么射电望远镜都是一些巨无霸了啊！因为锅盖的口径越大，分辨率也就越大呀。所以我们的天眼才要建得如此庞大，锅盖的面积相当于三十多个足球场加起来那么大，口径则是五百米。对了 ，fast 第一个字母 f 就代表着 five hundred meters， 五百米，骄傲吧？其他了不起的数据还包括铺设在一万根钢缆上面，重达一千六百吨的四千四百五十个三。三角形面板，它们是组成望远镜反射面的重要零件，以及用六根钢索悬吊在一百多米高空的三十多吨重的溃源舱，里面则装着最为先进、灵敏的接收装置。难怪光是施工的时间啊，就花了五年半，而且还是中国速度啊！在天眼之前呢，世界上最大的射电望远镜是美国的阿雷西博。当然，我是通过那部《零零七》电影《黄金眼》认识它的，但它的口径也只不过三百五十米，跟我们的五百米比起来，还是小巫见大巫了。话说回来啊，这五百米可能不会给你什么样的。具体的概念，但你可以这样想啊：如果往这口大锅里面倒上红酒的话，地球上每个人可以喝到四瓶之多。哎，对了，既然它可以装红酒，也是可以装雨水的呀。自然，为了避免天眼变成天然大澡堂呢，在每一个三角形的面板上都穿了孔，不仅允许雨水可以漏下去，还减轻了不少的重量。关键是穿透这些空气的光线呢，还能够让望远镜下面的灌木丛继续生长。哎，多么的和谐啊！天眼是如此的巨大，以至于让我想到了一个问题。当我们想要转动望远镜去瞄准一片特定的天空时，你该怎么样转动天眼呢？你又没法去人为的让贵州那个喀斯特挖坑倾斜一下的，难不成就只有跟阿雷西波一样固定不动了吗？才不是呢！这就是我们的天眼另外一个惊人的创新，在每一片三角反光面板的底部呢，都有独立控制的钢缆，可以将这口大锅的抛物面指向天空中任何的一片区域，而挂在空中的溃源舱也可以在六根钢索的牵引下，配合抛物面的改变，把自己调整到十毫米。范围内的精度，外国专家一致惊呼 ：“Oh my god！” 怎么样，外星人，你怕了吧？我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。